discuss factoring the sum and difference of two cubes. Okay? So, madali lang naman itong lesson na ito kung kabisado yung mga cube root ng number natin. Okay? Madali lang itong lesson na ito. So, simulan natin natin kung paano nga ba mag-factor na sum and difference of two cubes. Okay? So, first, first example natin, number one, we have x cubed plus y cubed. Okay, so dapat, kapag nagpa-factor kaya tayo ng sum and difference of two cubes, titignan natin yung first term at saka yung second term natin. Yung first term at saka yung second term. Titignan natin kung perfect cube, your, cube root ba yung first and yung second term po natin. Okay? Ano ba yung mga perfect cube root? 1, um, 8, ano pa? 27, 64, etc. Yun yung mga perfect cube root. So, sa exponent naman, kapag sa variable naman ang pinag-uusapan natin, paano ba natin masasabing perfect cube root ang isang variable? Okay, ganito lang naman yan. Masasabing natin perfect cube root ang variable or yung exponent ng variable natin kapag multiples of 3 po ang exponent. Ano yung multiples of 3? Ibig sabihin, kapag ang exponent po ng variable po natin is 3, 6, 9, 12, 15, etc. So, those are the per perfect cube root po. Okay, tayo doon. Ulitin ko ah. Para masabi natin perfect cube root po ang isang variable, tinignan po natin yung exponent. Kapag ang exponent po ng variable po natin ay multiples of 3, automatic sila ay perfect cube root. Cube root. Okay, tayo doon. Then, yung mga number naman or yung numerical coefficient, titignan din natin mabuti kung perfect cube root ba. Ano ba yung sabihin ng cube root sa number? So, for example, cube root of 8. Ano yung ibig sabihin ng cube root of 8? So, ibig sabihin no, think of a number, mag-isip tayo ng number. Kapag minultiply natin ng tatlong beses sa sarili, ang lalabas dapat 8. Ano ba yung cube root ng 8? Ano yung number kapag minultiply ko sa, sa, sa sarili ng tatlong beses, ang lalabas ay 8? O, ano nga ba yun? 2. Pwede 2, di ba? Tama, 2. So, 2 times 2 times 2 is equal to 8. So, cube root of 8 is equal to 2. Nagkakainin niya. Kailangan isipin natin yung number. Kapag minultiply natin sa sarili na tatlong beses, ang lalabas yung pinakakuha ang cube root. Nagkakainin niya. Okay, balikan natin yung example natin. For example natin, we have x cubed plus y cube. Sabi ko kanina, masasabi natin perfect cube root ang isang variable kapag ang exponent niya ay multiples of 3. Punin muna natin yung cube root ng x cube at y cube. So, ano nga ba yung cube root ng x cube? Cube root ng x cube, so 3 divided by 3, 1. Or x na na, x na. Okay, anong sign? Positive. Next, cube root of y cube is equal to y na lang po. Okay, then, after natin makukuha yung cube root ng first at saka second term natin, okay na, maglagay tayo ng malaki, mahabang parenthesis. Okay, kapag nakuha na po natin yung perfect cube root ng first term at saka second term natin, magpo-focus na po tayo dito. Magpo-focus na po tayo dito. Okay? So, focus na pa. Paano natin kukunin yung susunod? Yung unang term, yung first term natin, i-square lang natin sa sarili. Square lang po natin. Or i-multiply lang po natin sa sarili. So, x times x is equal to x squared. Okay? Next, after naman, after natin makuha yung first term natin dito, kunin natin yung second term or yung middle term dito. Paano nga ba kinukuha yun? I-multiply lang natin yung first at saka yung second. After natin i-multiply, i-multiply lang po sa negative. Sa negative po. Sa negative. I-multiply po natin sa negative. Nagkakaintin niyan. Para makuha yung nasa middle term, i-multiply si first at saka si second. After pa multiply si first at saka si second, i-multiply naman po natin sa negative. So, x times y is equal to xy. Times negative is equal to negative xy. Okay na tayo dyan? Then, para makuha naman natin yung last term natin dito sa loob ng parenthesis, yung y naman natin, or yung second term, i-square po natin or i-multiply po natin by itself or i-multiply po natin sa sarili. So, y times y is equal to positive y squared. Nakuha na po. Ganun lang po kasi yung kung paano nga ba mag-factor ng sum and difference of 2 cubes o 2 cubes po. 
Kunin mo na po natin yung cube root ng first term at saka second term. Kapag nakuha na po natin yung cube root ng first at saka second, magpupokus na po tayo nung sa nakuha na perfect cube root. So, kunin na natin yung first term. Multiply lang natin sa sarili mo na yung first term. Yung muna dito. So, x times x is equal to x squared. So, para makuha na lang itong middle term, yung first at saka yung second i-multiply. So, x times y is equal to x y. Then, times lang natin sa negative. Laging negative. Laging negative po. So, ang magiging negative, xy. So, para makuha naman natin yung last step, yung last step natin dito, i-multiply natin sa sarili, yung second term natin dito. So, y times y is equal to positive y squared. Nagkakainin niya. Try naman natin yung number 2. So, number 2, makikita ulit natin, perfect cube root. X cube, multiples of 3. So, kunin natin. Kunin natin yung cube root ng x cube. So, x, anong sign? Negative. Then, cube root ng y cube? Y. Okay? So, pag nakuha na natin yung cube root ng first at saka second term natin, magpupokus na po tayo dito sa nakuha natin. So, focus tayo dito. Para makuha natin yung first term natin, multiply natin sa sarili yung first term natin dito. So, x times x is equal to x squared. Then, para makuha yung second term, kanina sabi ko, i-multiply yung first at saka yung second, tapos i-multiply sa negative. Ganun din po. I-multiply yung first at saka second, at i-multiply sa negative. Laging negative. So, x times y is equal to xy. x times negative y, sorry. x times negative y is equal to negative y. Then, times negative is equal to positive xy. Ulitin ko, x times negative y dahil may negative siya, may negative dito yung y x times negative y is equal to negative xy i-multiply yung problem din natin sa negative, so the answer is positive xy laging negative, yung multiply natin sa negative, yung first at saka yung second after natin mag-multiply yung first at saka yung second i-multiply naman po natin sa negative okay tayo na then para makuha natin yung ulit i-multiply natin sa sarili so negative y times negative y is equal to positive y squared. Ganun lang po kasimple. Kunin yung perfect cube root ng first term at saka ng second term. Pag nakuha na po natin, ilagay natin po ano yung sign. So, ano yung sign yung binigay? Ilagay natin din yung sa una para yung sa atin. So, kapag nakuha na natin yung cube root ng first term at saka second term, mag-focus na po tayo dito. Sa una. So, kunin natin yung first term sa kabila. Multiply lang natin sa sarili. So, x times x is equal to x squared. So, para makuha na yung middle term, yung first at saka yung second, i-multiply natin. x times negative y is negative xy. After natin mag-multiply yung first at saka yung second, i-multiply naman po natin sa negative. Always negative. Magkakaintindi yan? So, para makuha naman po yung last term, i-multiply natin sa sarili yung second term natin dito. So, negative y times negative y is equal to positive y squared. Okay, tayo dun.